हेलो दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल सबिर मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है आपने पिछले वीडियो में त्रिघात बहुपद के बारे में जान चुके हैं अब आपको जानना है बहु पदों का विभाजन एल्गोरिथ बहु पदों का विभाजन एल्गोरिथ में क्या है देखें यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स निम्न प्रकार निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स यह फॉर्मूला हुआ आपका विभाजन एल्गोरिथम का इस फॉर्मूले को याद रखना है नीचे लिखना है जहाँ आर एक्स इक्वल टू जीरो है अथवा आर एक्स की घात आर एक्स की घात जी एक्स जी एक्स की घात से घात से कम होता आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है ताकि एक्सरसाइज कोई भी बुक का हो पोलिनोमियल विभाजन एल्गोरिथम बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम आपसे बन सके तो अब आपको यहाँ जानना है यह हुआ कैसे तो आपने पढ़ चुका है भाज्य बराबर भाज भाजक भाग फल शेष फल के बारे में तो यहाँ देख रहे हैं भाग का जिस प्रकार से आपने जांच करते हैं बस उसी तरीके से इस फॉर्मूला को यूज किया गया है भाज बराबर भाजक गुना भाग फल प्लस शेष फल तो आप देख रहे हैं भाज है तो भाज यहाँ पी एक्स होगा भाग फल को क्यू एक्स और भाजक को जी एक्स और शेष फल को आर एक्स लिखना तो देख रहे हैं यहाँ तो हो जाएगा पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स तो आपने विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला देखा पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स अब आपको जानना है एक्सरसाइज दो पॉइंट थ्री तो दो पॉइंट थ्री में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए तो आपको पी एक्स में भाग देना है जी एक्स से तो भागफल आपको प्राप्त होगा क्यू एक्स भागफल और शेषफल आपको आर एक्स प्राप्त करना है तो आप जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस एक्स से इस पी एक्स वाले टर्म में भाग दें तो आप देखेंगे यहाँ लिख देना है सॉल्यूशन गिवन पी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर माइनस थ्री एक्स टू दी पावर टू प्लस फोर एक्स प्लस फाइव फिर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस एक्स इसे व्यापक रूप में लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इसके बाद जी एक्स से आपको पी एक्स में भाग देना तो जी एक्स से पी एक्स में भाग दें 
तो भाग देने पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से पी एक्स में भाग दें एक्स टू दी पावर फोर माइनस थ्री एक्स टू दी पावर टू प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इसमें जब आप भाग देंगे तो आपको इधर भागफल प्राप्त होगा और जो बचेगा नीचे वह शेष फल आर एक्स प्राप्त होगा तो आप देख रहे हैं कि एक्स टू दी पावर फोर है और यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग देना है तो याद रखना है कि सबसे पहले जो भी पहला टर्म हो उसको हमेशा काटना है तो काटने के लिए देखेंगे कि x का पावर है यहाँ चार और यहाँ है दो तो चार लाने के लिए हमें x टू दी पावर टू रखना होगा तो दो और दो जब आप गुना करेंगे तो चर संख्या में आपको मालूम है कि जब आधार मिलता है तो उसका घात जुड़ता है चर संख्या हो या फिर अचर संख्या हो जब आधार आपको मिलता है तो घात क्या होगा जुटेगा तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एक्स मिल रहा है तो इसका पावर दो और दो क्या होगा चार तो एक्स टू दी पावर चार फिर एक्स स्क्वायर को इस सभी टर्म से गुना करना है तो माइनस और यह प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स टू दी पावर थ्री दो आइस पर पावर एक है तीन होगा एक को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस यह कैंसिल हो गया अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा घात का जो भी इसमें टर्म है उसको पहले लिखना है तो सबसे ज्यादा घात वाला एक्स टू दी पावर थ्री है फिर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ घटाव करें तो यहाँ पर देखें तीन एक्स स्क्वायर माइनस में और यहाँ एक एक्स स्क्वायर माइनस में ये दोनों जुटेगा तो माइनस चार एक्स स्क्वायर फिर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव अब देखना है कि आपको लाना है एक्स पर पावर तीन तो एक्स पावर तीन लाने के लिए क्या कहेंगे एक्स का पावर दो है तीन लाने के लिए एक्स चाहिए अर्थात एक्स का पावर एक तो आप यहाँ प्लस में लाना है तो यहाँ लिख देंगे प्लस एक्स तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर थ्री फिर एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स फिर यहाँ जो प्लस है वो माइनस जो माइनस है वो प्लस या कैंसिल हो गया अब आप देख रहे हैं चार एक्स स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में तो चार में से एक्स स्क्वायर को घटा ले तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर फिर चार एक्स में से तीन ए, 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 एक एक्स गया तो फिर प्लस थ्री एक्स प्लस पांच अब आपको लाना है माइनस तो यहाँ है प्लस लाना है माइनस तो यहाँ देंगे माइनस अब लाना है आपको तीन तो यहाँ कुछ नहीं है इसके एक्स स्क्वायर के गुनाक में तो आप तीन से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा तीन तो यहाँ लिख देंगे माइनस तीन एक्स स्क्वायर लाना तो एक्स स्क्वायर है ही एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा थ्री एक्स और फिर प्लस एक को तीन से गुना करेंगे माइनस तीन होगा अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अब माइनस माइनस या माइनस है ये प्लस प्लस है माइनस माइनस है प्लस यह कैंसिल हो गया यह भी कैंसिल हो गया पांच में और तीन तो पांच और तीन दोनों प्लस में तो इसको जोड़ दिया हो गया आठ आठ आपको शेषफल प्राप्त हो गया और यह जो आया यह भागफल प्राप्त हो गया तो यहां लिख देंगे भागफल क्यू एक्स बराबर भागफल क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन और शेष फल आर एक्स शेष फल आर एक्स बराबर आठ यही आपका आंसर होगा तो हमने आपको एक्सरसाइज दो दशमलव तीन का एक का दो नंबर क्वेश्चन बता दिया हूँ अब आपको तीन नंबर बताता हूँ एक नंबर इसलिए छोड़ दिया हूँ कि आपको एक्सरसाइज दो पॉइंट तीन का एक नंबर का एक आपको अपने से बन जाएगा आप खुद बना सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो अब आपको जानना है फिर जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है तो तो आप तीन नंबर क्वेश्चन को देखें इस प्रकार से बनाए इसको सबसे पहले सही कर लें माइनस एक्स स्क्वायर और दो दो से पहले चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस दो डालें तो अब आप जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे तो जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस दो पी एक्स में भाग देंगे एक्स टू दी पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इसमें जब आप भाग देंगे तो देख रहे हैं एक्स का पावर चार है यहाँ पर पावर दो है तो और यहाँ यह चिन्ह प्लस यहाँ है माइनस तो ये चिन्ह प्लस में लाने के लिए आपको यहाँ माइनस डालना होगा और माइनस देंगे तो एक्स पावर चार पुराना है, है दो तो आप यहाँ एक्स पावर दो डालें तो हो जाएगा एक्स पावर चार देखें माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जब आप 
मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का घात जुटकर दो और दो आपको चार आएगा फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस दो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो होगा दो एक्स स्क्वायर तो यह माइनस और यह प्लस कैंसिल अब आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखना है क्योंकि दो एक तो घात देख रहे हैं आप तो जिसका घात सबसे ज्यादा हो उसे पहले लिखना है तो दो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अब आपको लाना है प्लस में तो यहाँ है माइनस तो यहाँ आप डाल देंगे माइनस दो लाना है तो आप यहाँ देख रहे हैं एक है तो दो से मल्टीप्लाई करें तो दो आ जाएगा एक्स स्क्वायर है ही यहाँ एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो माइनस दो होगा तो अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस दो एक्स स्क्वायर फिर माइनस दो को दो से गुना करें तो प्लस माइनस माइनस दो और दो चार प्राप्त होगा तो इसलिए यहाँ पर या माइनस और या माइनस है तो प्लस या कैंसिल अब देख रहे हैं कि पांच एक्स और चार प्लस में और छ प्लस में छ चार दस अब आप देख रहे हैं कि इसका घात दो है और इसका घात एक है तो जब घात जी एक्स का घात आर एक्स का घात जब कम हो तो जी एक्स से आर एक्स में भाग नहीं लगता है तो अब भाग लगना बंद करते हैं अब आपको यहाँ पे पता चल गया क्यू एक्स और आर एक्स का वैल्यू तो क्यू एक्स आपको भागफल मिला भागफल बराबर भागफल क्यू एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यू एक्स बराबर ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दो और आर एक्स जो है आपको शेष फल आर एक्स तो आर एक्स प्राप्त हो गया माइनस पांच एक्स प्लस दस यही आपका आंसर होगा अब आपको जानना है दो नंबर क्वेश्चन तो दो नंबर कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है तो आप क्या करेंगे कि कोमा से पहले प्रथम बहुपद और कोमा के बाद द्वितीय बहुपद तो आप कर, आपको करना है कि पहले बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देना जब आप भाग देंगे तो जब शेषफल आपको शून्य प्राप्त हो तब तो आप कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है अगर शून्य प्राप्त नहीं हो शेषफल तब आप कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है तो जब तक शेषफल जीरो ना आए तब तक वह गुणनखंड नहीं होगा और जब शेषफल जीरो आ जाए तब आप कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है तो आप देख रहे हैं कि हम तीनों क्वेश्चन लिख दिए तीनों क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है तो आपको जानना है कि जो भी देखेंगे कि कॉमा से पहले जो भी लिखा हुआ वह प्रथम बहुपद है और कॉमा के बाद जो भी लिखा हुआ है वह द्वितीय बहुपद है तो प्रथम बहुपद से आप द्वितीय बहुपद में भाग करेंगे तो हम आपको एक नंबर क्वेश्चन या दो नंबर तीन नंबर में से कोई एक सवाल बता देता हूँ और आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ से उसी प्रोसेस से आपको दोनों क्वेश्चन बनाना है टी स्क्वायर माइनस तीन से भाग दें टू टी टू दी पावर फोर प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व तो अब आपको करना है टी देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं है तो एक आया है आपको लाना है दो तो दो लाने के लिए एक को आप दो से गुना करेंगे तो आएगा दो t का पावर आपको लाना है चार है दो तो चाहिए दो तो यहाँ t पर पावर चढ़ा देंगे दो तो यहाँ हो जाएगा आपको टू टी टू दी पावर फोर अब माइनस तीन से इसको जब आप गुना करेंगे तो यहाँ माइनस और यह प्लस तो प्लस माइनस माइनस दो तिहाई छ टी स्क्वायर या प्लस में है माइनस माइनस में प्लस यह आपका कैंसिल अब देख रहे हैं कि सब में से सबसे ज़्यादा पावर वाला पद थ्री टी पर पावर तीन है तो आप लिखेंगे थ्री टी क्यूब अब स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे तो दो एक्स दो टी स्क्वायर है माइनस में और छ टी स्क्वायर है प्लस में तो छ में दो आप घटा लें तो बचेगा प्लस में चार टी स्क्वायर माइनस नौ टी माइनस बारह अब आपको लाना है तीन प्लस में तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस तीन टी पर पावर आपको पुराना है तीन है दो तो आप यहाँ लिखेंगे टी तो अब यहाँ हो गया थ्री टी क्यूब माइनस तीन में इसे जब गुना करेंगे तो तीन तिया नौ टी 
या माइनस और या माइनस है तो प्लस या कैंसिल नॉट ई प्लस में नॉट ई माइनस में या कैंसिल अब आपको बचा फोर टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व तो अब आपको लाना है फोर फोर लाने के लिए यहाँ प्लस में लाना है तो आप प्लस चार प्लस चार टी स्क्वायर टी स्क्वायर मिल रहा है तो फोर का फोर ही रहेगा तो फोर टी स्क्वायर माइनस तीन को जब आप इससे गुना करेंगे तो आएगा बारह यहाँ माइनस और यह प्लस ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल सेसफल आ गया आपको जीरो तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है प्रथम बहुपद या सीधा लिख दें गुणनखंड है हाँ गुणनखंड है